ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகணும்னா டிஷ்யூ டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு டிஷ்யூ டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன்னா என்னென்னா டிஷ்யூ இல்லைனா ஒரு குரூப் ஆஃப் செல்ஸ் ரிமூவ் பண்ணி அதை இன்னொருத்தவங்களுக்கு இல்லைனா சேம் பர்சனுக்கு டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணுறது இதில் கொடுக்குறவங்கள டோனர்னும் வாங்கிக்கிறவங்கள ரெசிபியன்ட்னு சொல்லுவாங்க இப்போ ஒருத்தவங்களோட டிஷ்யூ டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணி இன்னொருத்தவங்களுக்கு செய்யும் போது ரெசிபியண்ட்டோட இம்யூன் சிஸ்டம் அந்த டிஷ்யூவை ரிஜெக்டோ இல்லைனா டெஸ்ட்ராயோ பண்ணவோ வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் இம்யூனோ சப்ரசிவ் ட்ரக்ஸ் கொடுப்பாங்க இதில் டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னென்னா டோன்ஸ் கம்மியாக இருக்காங்க இப்போ கிராஃப்டிங்கோ டைப்ஸ் பார்க்கலாம் கிராஃப்டிங்கில் ஃபோர் டைப்ஸ் இருக்குது ஆட்டோகிராஃப்ட் ஐசோகிராஃப்ட் அல்லோகிராஃப்ட் சினோகிராஃப்ட் ஆட்டோகிராஃப்ட்னால் என்னென்னா சேம் பர்சன்ட்டை இருந்து ஒன் பாட்டில் இருந்து எடுத்து அனதர் பாட்டுக்கு டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணுறது இப்போ எக்ஸாம்பிள் என்னென்னா ஒரு ஸ்கின் வந்துட்டு ஒரு ஹெல்த்தி ஸ்கின்னை எடுத்து ஒரு காயம்பட்ட இடத்துல இல்லைனா பேர்ன் ஆன பிளேஸில் வந்து டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணுறது அடுத்து அல்லோகிராஃப்ட்னால் என்னென்னா டிரான்ஸ்பிளான்ட் பிட்வீன் டூ பீப்புள் இந்த ப்ராசஸை ஆட்டோ டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் சொல்லுவாங்க இது ரிஜெக்ஷன் ப்ராசஸ் க்ரியேட் பண்ணும் இந்த ரிஸ்க் ஆஃப் ரிஜெக்ஷன் ரெடியூஸ் பண்ணுறக்கு இம்யூனோ சப்ரசிவ் ட்ரக்ஸ் கொடுப்பாங்க ஐசோகிராஃப்ட்னால் என்னென்னா டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் பிட்வீன் ஐடென்டிக்கல் ட்வின்ஸ் இதில் ஆல்மோஸ்ட் ரிஜெக்ஷன் இருக்காது ஜெனோகிராஃப்ட்னால் ஒரு ஸ்பீசியஸ்ட்டே இருந்து எடுத்து இன்னொரு ஸ்பீசியஸ்க்கு வைக்கிறது எக்ஸாம்பிள் ஹார்ட் வால்ஸை கவ் ஆர் பிக்ஸ்கிட்டே இருந்து எடுத்து ஹியூமன்ஸ்க்கு வைக்கிறது இந்த டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் பண்ணதுக்கப்புறம் ரெசிபியன்ட் இம்யூன் சிஸ்டம் அக்செப்ட் பண்ணிச்சா இல்லை ரிஜெக்ட் பண்ணிச்சான்னு பார்க்குறக்கு ஃபிஃப்டீன் டேஸ் ஆகும் இதில் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் வந்து ரீவாஸ்குலரைசேஷன் இது நடக்கிறக்கு த்ரீ டு செவன் டேஸ் நடக்கும் பிளட் வெசல்ஸில் ரீகனெக்ட் ஆகும் இதை வந்து ரீவாஸ்குலரைசேஷன் சொல்லுவாங்க அடுத்து பிளட் செல் அக்கோமலேஷன் நடக்கும் இதுக்கு செவன் டு டென் டேஸ் ஆகும் அதாவது டபிள்யூபிசி ஆர்பிசி செல்ஸ் எல்லாம் நம்ம டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ண பிளேஸில் வந்து அக்கோமலேஷன் ஆயிரும் இப்போ தான் ரெசிபியண்ட்டோட பாடி அக்செப்ட் பண்ணிச்சா இல்லை ரிஜெக்ட் பண்ணிச்சா அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்க முடியும் டென் டு டுவெல் டேஸில் நெக்ரோசிஸ் ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா ரிஜெக்ட் ஆகிடுச்சுன்னு அர்த்தம் அதாவது அந்த டிஷ்யூ நார்மல் கலரில் இருந்துச்சுன்னா அக்செப்ட் பண்ணிடுச்சு இல்லைனா பிளாக் கலராக மாறி இருந்துச்சுன்னா ரிஜெக்ட் பண்ணிடுச்சு இதுக்கு தான் அந்த டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி டோனர்ஸ் அண்ட் ரெசிபியன்ஸில் மேட்சிங் பார்ப்பாங்க அதாவது ஃபஸ்ட்டு பிளட் குரூப் சேமா அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்பாங்க அதுக்கப்புறம் கேரக்டர்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டோனர் கிட்ட டென் கேரக்டர்ஸ் அப்புறம் ரெசிபியன் கிட்ட டென் கேரக்டர்ஸ் இருக்குது இப்போ அது சிக்ஸ் இல்லைனா சிக்ஸுக்கு மேலே கேரக்டர்ஸ் மேட்ச் ஆச்சுன்னா ரெசிபியன்ட்டோட பாடி அக்செப்ட் பண்ணிக்கும் இல்லை அஞ்சு இல்லை அஞ்சுக்கு கீழே இருந்துச்சுன்னா கன்ஃபார்மாக ரிஜெக்ட் பண்ணிடும் இப்போ கேரக்டர்னு சொன்னால் இந்த கேரக்டர் தான் என்னென்னா ஹெச்எல்இ ஹியூமன் லீகோசைட் ஆன்டிஜன் இது ஒவ்வொரு பர்சனுக்கும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் என் நம்பர் ஆஃப் சர்ஃபேஸ் ஆன்டிஜன் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் ஒவ்வொரு பர்சனுக்கும் ஒரு ஆன்டிஜனுக்கு ஃபோர்டீன் லோக்கை இருக்கும் அதாவது குரோமோசோம் லோக்கை அப்படின்னா ஒருத்தவங்க கேரக்டர்ஸ்க்கான லொக்கேஷன் எக்ஸாம்பிள் ஒருத்தவங்க ஹைட் இல்லை சார்ட்டாக இருந்தாங்கன்னா அந்த கேரக்டருக்கான லொக்கேஷனை வந்து லோக்கை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஒரு ஆன்டிஜனுக்கு ஃபோர்டீன் லோக்கை இருக்கும் இதில் எல்லா கேரக்டரும் செக் பண்ணுவோம் முக்கியமாக ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் இது வந்து செக் பண்ணுவோம் எம்ஹெச்சி மேஜர் ஹிஸ்டோ கம்பேட்டிபிலிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் இதில் த்ரீ டைப்ஸ் இருக்குது கிளாஸ் ஒன் கிளாஸ் டூ கிளாஸ் த்ரீ இதில் ஆல்ஃபா பீட்டா காமா எப்ஸ் எப்ஸ்லான் அப்படின்னு சொல்லி பெப்டைட்ஸ் இருக்குது இந்த பெப்டைட்ஸாக எவ்வளோ சிமிலாரிட்டியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி செக் பண்ணுவாங்க இதுக்கு என்ன டெஸ்ட் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தோம்னா மைக்ரோசைட்டோ டாக்ஸிசிட்டி டெஸ்ட் பிளட் குரூப் செக் பண்ணுவாங்க சப்போஸ் டிஃப்ரெண்ட்டான பிளட் குரூப் இருக்கிறவங்களுக்கு டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஹைப்பர் அக்யூட் ரிஜெக்ஷன் நடக்கும் இது வந்து த்ரீ டேஸ்லேயே நடந்துடும் டோனர் அண்ட் ரெசிபியன் கிட்டே இருந்து டபிள்யூபிசி கலெக்ட் பண்ணி சிமிலாரிட்டி செக் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் பண்ணுவாங்க இந்த டிரான்ஸ்பிளான்டேஷனில் ஒரு குழந்தைக்கு அவங்க அப்பா இல்லைனா அம்மா கிட்டே இருந்து டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ண முடியாது ஏன்னா அப்பா கிட்டே இருந்து ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் அம்மா கிட்டே இருந்து ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் கேரக்டர்ஸ் வரும் சப்போஸ் இப்போ அப்பா அம்மா சொந்தத்துலேயே எல்லோரும் மேரேஜ் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா ரெண்டு மூணு தலைமுறைக்கு டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் பண்ணுறதுக்க